हेलो फ्रेंड्स दिस इज माय सेकंड वीडियो ऑन एस एन वन रिएक्शन हमारा पहला वीडियो थे एस एन वन बिक्रियर मेकानिज्म की कोरे है कि चु उदाहरण देखे चिला ये बाबर देख बो जे एस एन वन बिक्रियर का कौन कौन बीसर ऊपर निर्भर करे बाकी दिन जितने दिन सेस करे चिला हमारा तो फैक्टर्स ऑन हुई एस एन वन रिएक्शन डिपेंड्स टार्सी दी हेलाइट नहीं है काज करे चिल्म ऐसे ना मैं ब्रोमीन निच्छी तले टा की हो बे तले मैं लिखते पारी जे के इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट रेट ऑफ़ द रिएक्शन कार्बोन डिपेंड कोच्चे सब्सट्रेट रोपून अच्छा आज चाहिए मैं एडियासन का ऑर्डर कौन सा चिल्लो वन कारण अच्छा थर्ड क्या लगता है रेट प्रोपोर्शन एस टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकार्बन क्या नो कारण कार्बोकार्बन टा कौन खाने उत्पन्न हो चला बिक्रियर हार्ड नहीं नहीं था पे जरा चला बिक्रियर फास्ट स्टेप एवं अगर चला बिक्रियर स्लो स्टेप अच्छा यही बार हम तो ख्याल रखते हैं कौन कार्बोकार्बन टा स्टेबल अच्छा देखो ताले फास्ट स्टेप क्� 2 डिग्री होते बारे, 3 डिग्री होते बारे, R की होते बारे, L लिख होते बारे, B लिख होते बारे, B लिख होते बारे, ठीक आजे? तो मैं एक बार देखी दीच्छी, हमारे के। ये टाक तुम्हारा नोट डाउन करें ना? ये टाक जो मिथाइल ब्रोमाइड, ये टाक 1 डिग्री, ये टाक 2 डिग्री, ये टाक 3 डिग्री। क्या ना ये टाक 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री होते हैं? फंक्शनल जे कार्बोनेट्स होंगे ऐटास थक बे सही कार्बोनेट्स होंगे दो टो हाइड्रोजन और तो बा एक टा मिथाइल ग्रुप थक रहे तो ऐटा बे वन डिग्री दो टो मिथाइल ग्रुप बा एक टा हार्डियन तक रहे तक बोलो टू डिग्री आ तीन टे मिथाइल ग्रुप कोनो हार्डियन ना तक रहे तक बोलो थर्ड डिग्री � अच्छा तो ले इसलिए हम बिक्रिया किसर मात्र में जाच्चे कार्बोकार्बन कोटर मात्र में जाच्चे ताई गुलो जो साब्सट्रेट तो लेखन दे कोर्बो की हमरा ये गुलो साब्सट्रेट थे के हमरा की कार्बोकार्बन के जेनरेट कोर्बो तो ले पहलम टाइप लेखन दे कोले कार्बोकार्बन जेनरेट सेकेंड टाइप हमरा की कोच्ची तो ले इटा तेरे इटा की टार्सिडी कार्बोकार्बन इटा टू डिग्री इटा वन डिग्री टा मीथेल इबार देखें ना तो ये कौन कार्बोकार्बन टा स्टेबल अच्छा कार्बोकार्बन एस टूडी कार्बोबोट डिपेंड करे ताले स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकार्बन डिपेंड करे दो फैक्टर्स के ऊपर फर्स्ट फैक्टर अच्छे हाइपर कंजुगेशन आ दो नंबर हो चें प्लस आई और प्लस हर इफेक्ट ऑफ आर मींस हो चें एल्काइल ग्रुप अच्छा इकहाने इस ख्याल लगता है भाई तेरे हाइपर कंजुगेशन ना की एक टाइम जब हम पढ़ा बहुत तो कौन उन नोट वीडियो ते बोल बो खाली मोने डाको तेरे हाइपर कंजुगेशन और जो प्लस आई या प्लस आर इफेक्ट ऑफ आर ग्रुप तेरे इकहाने कोटा अल्फा हार्ड है ना चें नोटा इकहाने कोटा अच्छा अल्फा हार्ड है जन छोटा इकहाने कोटा अच्छे तीन टी अच्छे तो ना बुझा जाना था ये लगो नोटा कहने थ्री इनटू थ्री नाइन थ्री इनटू टू सिक्स तीन टी ये हाइपर कॉन्जुगेशन है तुम लोगों को मुने रखो आमी जो कौन ओनो वीडियो थे हाइपर कॉन्जुगेशन ने डिटेल से करो जो जीओसी वन पड़ा बो तो कौन तुम्हारे लिए डाला डिटेल से बोल दो खाली अकाउंट बिना रखो जो जो तो अल्फा एडियन थक बे तो तो हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब हाइपर कॉन्जुगेटिव मैं कि जानी जो इलेक्ट्रन डेफिसियंट सेंटर तेल एर इलेक्ट्रन डेफिसियसिटा जो तो भावी स्टेबिलइज करते पर तेबल है एबार एखे आज कटा ग्रुप तीन टे सी एस सी ग्रुप सी एस सी ग्रुपे कि प्लस आई और प्लस आर मैं इलेक्ट्रन के पुशिंग कर मैं इलेक्ट्रन बोलो इलेक्ट्रन पुशिंग ग्रुप 
তাহলে এখানে তিনটে সি এইচ থ্রি গ্রুপ আর প্লাস আই ইফেক্টের মাধ্যমে এই কার্বোকারেন্টকে স্টেবিলাইজ করছে এখানে কটা সি এইচ থ্রি গ্রুপ আছে দুটো এখানে কটা আছে একটা আর এখানে আছে তিনটে হাইড্রোজেন আমরা জানি কি যে পুসিং এফেক্ট সি এইচ থ্রি গ্রেটার দ্যান হাইড্রোজেন তাহলে এখানে যেহেতু তিনটে সি এইচ থ্রি গ্রুপে প্লাস আইফেক্ট কাজ করছে এখানে কটা কাজ করছে দুটো এখানে একটা এখানে একটা নয় তাহলে কোনটা স্টেবেল হবে আবার থ্রি ডিগ্রি গ্রেটার দ্যান টু ডিগ্রি গ্রেটার দ্যান ওয়ান তারপর মিথাইল অর্থাৎ ম্যাগনিচুডটা কি হবে যখন কোনো রিয়াকশান হবে তখন যদি কোথাও থাকে টার্সেরি বিউ টার্সেরি বিউটেল হ্যালাইট তাহলে সেটা ফার্স্ট করবে কার রেসপেক্টে সেকেন্ডারি রেসপেক্টে সেকেন্ডারিটা কার রেসপেক্টে ফার্স্ট করবে ওয়ান ডিগ্রি রেসপেক্ট ওয়ান ডিগ্রিটা কার রেসপেক্টে ফার্স্ট করবে প্রাইমারি এই মিথাইলের রেসপেক্ট তাহলে ম্যাগনিচুডে কি লিখতে পারি থ্রি ডিগ্রি গ্রেটার দ্যান টু ডিগ্রি গ্রেটার দ্যান ওয়ান ডিগ্রি গ্রেটার দ্যান হচ্ছে মিথাই আচ্ছা এখানে একটা ব্যতিক্রম আছে সেই ব্যতিক্রমটা বলছি তোমরা ততক্ষণ একটা নোট ডাউন করে নাও আচ্ছা এবার তাহলে আমরা দেখে নিই এক্সেপশান এক্সেপশান বলতে ওয়ান ডিগ্রি হাওয়া সত্ত্বেও এরা এসেরন বিক্রিয়া ফাস্ট করবে একটা হচ্ছে অ্যালাইলিক হ্যালাইট জিনিসটা কি এই যে ময়টিটাকে বলা হয় অ্যালাইল গ্রুপ আর এর সঙ্গে যুক্ত যে হ্যালোজেন তাহলে নাম কী হবে অ্যালাইল হ্যালাইট আচ্ছা এটা ওয়ান ডিগ্রি কেন কারণ এক্সট্রা যে কার্বনের সঙ্গে যুক্ত যায় সেই কার্বনের সঙ্গে কটা হাইড্রোজেন এসে দুটো হাইড্রোজেন তাহলে এটা ওয়ান ডিগ্রি হলো এটা দ্রুত এস রান বিক্রিয়া সারা দেয় কেন সারা দেয় আমি কি একটুকে বলেছিলাম যে এস রান বিক্রিয়া তাহলে যখনই দেখবো আমাকে যে সাবস্টেটটা দেবে সেই সাবস্টেট থেকে ফার্স্ট কী করতে হবে জেনারেট করতে হবে কার্বোকার্টন এবার দেখতে হবে কার্বোকার্টনটা স্টেবিলাইজ কিলার তাহলে এটা হচ্ছে কার্বোকার্টনটা জেনারেট করবো আমরা তাহলে কী কার্বোকার্টনটা পাবো তাহলে যে কার্বোকার্টনটা পাবো সেটা হচ্ছে সি এইচ টু ডাবল বন সি এইচ সিঙ্গেল বন সি এইচ টু প্লাস এই কার্বোকার্টনটা কী হবে রেজোনেন্স স্টেবিলাইজ কী স্টেবিলাইজ রেজোনেন্স স্টেবিলাইজ ওই জন্য কি এটা ওয়ান ডিগ্রি হওয়া সত্ত্ব এসরণ বিক্রিয়া ফাস্ট করবে এটা কি বেঞ্জাইলিক ক্লোরাইড আচ্ছা এটা ওয়ান ডিগ্রি কেন যে কার্বনটা যুক্ত আছে এই সরি যে হ্যালোজেনটা যুক্ত আছে যে কার্বনের সঙ্গে তার সঙ্গে কটা আছে দুটো হাইড্রোজেন তাহলে এখান থেকে কী জেনেট হবে যে কার্বোকার্ডেন্ট পাবো সেটা কী পাবো সেটা হচ্ছে বেনজাইলিক কার্বোকার্ডেন্ট পাবো আমরা এটাও কি হবে তোমার রেজোনেস এরকম করে পুরো জিনিসটা আবার হেঁটে দেনেস হবে ঠিক আছে তাহলে এটা তাহলে কি বুঝতে পারলাম যে দেখতে হবে কি কার্বোকারণের সেবিলেদের উপর এর পরের ভিডিওতে যখন আমি এস এন ওয়ান এসের প্রবলেম নিয়ে ডিসকাস করবো তখন আমরা আরও অনেক এবার দেখে নিই আমরা সলভেন্টের উপর এস এন ওয়ান বিক্রিয়া কীভাবে নির্ভর করছে সলভেন্ট দু প্রকার একটা পোলার সলভেন্ট একটা নন পোলার সলভেন্ট পোলার সলভেন্ট মানে তার মিউটা হবে নট ইকুয়ালস টু জিরো এর মিউটা হবে ইকুয়ালস টু জিরো মিউটা কি ডাই পড়বো এটা যেন আমরা কেমিক্যাল বন্ডিং পড়বো আমরা তখন ব্যাপারটা হয়ে যাবো পোলার সলভেন্টকে ভাগ করছে আবার একটা পোলার প্রোটিক সলভেন্ট অ্যাপ্রোটিক সলভেন্ট প্রোটিক কথা মানে আছে হাইড্রোজেন অর্থাৎ আমরা বলতে পারি যে সমস্ত সলভেন্টের ক্ষেত্রে ও এইচ এফ এইচ বা এনএইচ এই বনটা থাকবে বা আরও ভালো করে বলতে দিতে পারি হাইড্রোজেন বন্ডিং হবে তাদের বলবো পোলার প্রোটিক সলভেন্ট এক্সাম্পল কি সি টু এইচ ফাইভ ও এইচ ঠিক আছে এইচ টু তাহলে কি দেখতে পাচ্ছি ওটা ডিরেক্ট এইচের সঙ্গে আছে ডিরেক্ট এইচের সঙ্গে আছে আর পোলার অ্যাপ্রোটিক সলভেন্ট বলতে কি তার মিউটা মিউটা নট ইকোস টু জিরো বাট সেখানে ও এইচ এফএইচ আর এনএইচ এই বন্ডিংটা থাকবে না এক্সাম্পল কি 
যেটা এখান থেকে লিখছি আমরা ডিএমএসও ডিএমএফ আচ্ছা ডিএমএস আমি স্ট্রাকচারটা এখানে করে দিচ্ছি দেখে নাও তোমরা বন্ধুরা তাহলে কি হাই ডিজাইন আছে বাট ওয়েস সঙ্গে ডিজাইন অ্যাটাচ আছে নেই তাহলে এটাকে আমরা বলছি পোলার অ্যাপ্রোটিক সলভেট এবার দেখে নিই এস এন রিয়াকশনের উপর কি প্রভাব ফেলছে আচ্ছা এস এন রিয়াকশনে কী তৈরি হয় কার্বোকাটান কার্বোকাটানটা কী একটা আয়ন পেয়ার তাহলে আয়ন পেয়ার কে সকে কে স্টেবিলাইজ করতে পারবে অবশ্যই করতে পারে পোলার প্রোটিক সলভেন্ট তাহলে কী বলতে পারবো যদি কোনো সলভেন্ট পোলার প্রোটিক সলভেন্ট হয় সেটা কোন রিয়াকশনকে ফেভার করবে সেটা অবশ্যই ফেভার করবে হচ্ছে এস এন ওয়ান রিয়াকশনকে ওকে এবার দেখে নিই যে এস এন ওয়ান বিক্রিয়ার উপর নিউক্লিওফাইলের কোনো ডিপেন্ড করছে না করছে না রেট অফ দ্য রিয়াকশান কার উপর ডিপেন্ড করছে শুধুমাত্র রিয়াকশানের কনসেনট্রেশনের উপর তাহলে এখানে কোনো নিউক্লিওফাইলের টার্ম নেই তাহলে রেট অফ দ্য রিয়াকশান ইন্ডিপেন্ডেন্ট অন দ্য কনসেনট্রেশন অফ নিউক্লিওফাইল বোঝা গেল ব্যাপারটা এবার আয়কাল আসতে গেলেও সেটা হচ্ছে লিভিং গ্রুপ অর্থাৎ যে গ্রুপটা বেরিয়ে যাচ্ছে রেড অফ দ্য রিয়াকশানে কী হচ্ছে ফার্স্ট স্টেপে কী হচ্ছে লিভিং গ্রুপটা বেরোচ্ছে অর্থাৎ যত ভালো লিভিং গ্রুপ হবে তত রেট অফ দ্য রিয়াকশান ফার্স্ট হবে এবার আমরা জানি কোনটা কোনটা ভালো লিভিং গ্রুপ যে বেরোনোর পর যেটা হচ্ছে স্টেবিলাইজ হবে সেটা ভালো লিভিং গ্রুপ ওকে বা আমরা বলতে পারি যেটা হচ্ছে উইক বেস সে হবে গুড লিভিং গ্রুপ আর একটা কি দেখতে পাবো সি এক্স মানে এই যে বন্ডটা বেরোচ্ছে মানে এক্সও তো বেরোচ্ছে তাহলে এই যে সি এক্স বন্ডনের যে বন্ড ডিসোসিয়েশান এনার্জি যার যত কম হবে সেটা তত তাড়াতাড়ি ফাস্ট করবে তাহলে ক কার সব থেকে বেশি হবে ফ্লুরিনের সব থেকে লোয়েস্ট কার হবে আয়োডিনের অর্থাৎ আয়োডিন দিয়ে রিয়াকশানটা করলে এটা তো রিয়াকশান ফাস্ট হবে ওকে তাহলে আমরা দেখে নিচ্ছি মোস্ট ফেভারেবল কন্ডিশান ফর এস এন ওয়ান রিয়াকশান কি থ্রি ডিগ্রি বা রেডোনেন্স স্টেবিলাইজ কার্বোকাটান গুড লিভিং গ্রুপ বা উইক বেস সার হচ্ছে পোলার প্রোটিক সলভেন্ট এই তিনটে কন্ডিশন যদি মেনটেন হয় তাহলে রিয়াকশানটা এস এন ওয়ান রিয়াকশানকে ফেভারেবল করবে তাহলে এটাই হলো এস এন ওয়ানের লাস্ট ভিডিও ছিল এর পরবর্তী ভিডিও আমি বানাবো হচ্ছে এস এন টুকে নিয়ে তার পরের ভিডিওতে আমরা ডিসকাস করবো এস এন ওয়ান আর এস এন টু রিলেটেড প্রবলেম নেই যেগুলো আমাদের বোর্ড এক্সামিনেশন আছে সিবিএসসি বলো আইএসএসসি বলো ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড সেগুলো আমরা পরে ডিসকাস করব সুতরাং আজকে ভিডিওটা শেষ হলো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও ফর মাই নেক্সট ভিডিও প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল and connect with us.